ഇന്ന് നമുക്കൊരു ബീഫിൻ്റെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് എൻ്റെ ഒരു വേർഷൻ ഓഫ് ബീഫ് റോസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനാദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുക്കറിൽ ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയണത് എല്ലാം കൂടി പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോ ബീഫിലാണ് നമ്മൾ ഈ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ ഒരു കിലോ ബീഫ് ഞാൻ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് പൊടികൾ പൊടികൾ ര മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കേട്ടോ എല്ലാം സ്പൂ ടീസ്പൂണിലാണ് അളവ് പറയണത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അപ്പം ഈ ബീഫ് റോസ്റ്റ് കുറച്ചൊരു റെഡിഷ് കളറിലാണ് ഇരിക്കണം കുരുമുളകിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചാണ് എടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ മൊത്തം വേണം അതിൽ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ റോസ്റ്റിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ അര അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇനി ഞാനൊരു പത്ത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് കഷ്ണമുള്ള ഇഞ്ചി കൂടി ചതച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ പകുതി നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വേവിക്കുമ്പോൾ ചേർക്കും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലേയും വേവിക്കുമ്പോൾ ചേർക്കും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ചേർക്കും അപ്പോൾ ഈ പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളിയുടെ അഞ്ചല്ലി ചതച്ചത് ഇതിലൂടെ അഞ്ചല്ലി മസാലയിലൂടെ ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ ചതച്ചത് പകുതി ഇതിലും പകുതി മസാലയിലൂടെ ഇനി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടു ത്രീ ടു ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ഓയിൽ വേണം അതിൽ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മളിപ്പോൾ ബീഫ് വേവിക്കുമ്പോൾ ഇടുന്നുണ്ട് ബാക്കി നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കണം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനഗറും ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വിനിഗർ ചേർക്കുമ്പോൾ എന്താന്ന് അറിയോ ബീഫ് വേഗം സോഫ്റ്റ് ആവും പിന്നെ നമുക്ക് വേഗം കുക്കായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞ മെഷറിന്റെ പകുതി കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ പൊടികളും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഈ ബീഫ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നോർമലി നമ്മൾ ബീഫിൽ കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അത് പക്ഷെ ഈ റോസ്റ്റിൽ ഞാൻ എടുക്കണത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളകിനേക്കാളും കൂടുതൽ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ശരിക്കും ഒരു റെഡിഷ് കളറിലാണ് ഇത് കിട്ടാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ മൂന്ന് ഒന്നിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയൊരു സ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളു കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനിഗർ ഒഴിക്കാം ഈ വിനിഗർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബീഫ് സോഫ്റ്റ് ആവും വേഗം വെന്ത് കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കുക്കറിൽ വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇത് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറ് ആദ്യം ഒരു വിസിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വരത്താം അങ്ങനെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ചില ബീഫിന് വേവ് കുറവാണെങ്കിൽ അത്രയൊന്നും സമയം വേണ്ടി വരില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് ആവുമ്പോഴേക്കും വേവും ഇപ്പം ഇത് നല്ല വേവുള്ള ബീഫാണ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തായാലും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഒറ്റ വിസിൽ വരുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ബീഫ് ഒന്ന് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റി വേവിച്ചെടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി പ്രൊസീജിയർ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫ് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിം വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ബീഫിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സിമ്മിലിട്ടു ബീഫ് ഇപ്പം ഞാൻ വിസിൽ പോകാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇനി മസാല ഉണ്ടാക്കാം മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വലിയ സവാള ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം 
ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിടും അത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ നല്ല ജീരകം പെരുജീരകം പൊടിച്ചു വിടുന്ന കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എനിക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഫ്ലേവർ ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ജീരകം അങ്ങനെ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പെരുജീരകം മാത്രം ചതച്ചിട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഇടണ്ട ഗരം മസാല മാത്രം വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തിക്കോളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടി മുഴുവൻ ഞാൻ കുക്കറിലിട്ട് ഒരുമിച്ചാണ് ബീഫിൻ്റെ കൂടെയാണ് വേവിച്ചത് നമ്മൾ ഞാൻ അങ്ങനെ വേവിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബീഫ് വെറുതെ ഉപ്പും മഞ്ഞളോട്ട് വേവിച്ചാൽ അത് പുഴുങ്ങിയ പോലത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും ബീഫിന് അത് നമ്മൾ എത്ര റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലും എന്തുണ്ടാക്കിയാലും ആ ബീഫിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൻ്റെ ചൊവ വേറെ നിൽക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൊടി മൊത്തം അതിലേക്ക് ഇട്ട് വേവിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പകുതി പൊടി അതിലിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് പകുതി പൊടി മസാലയിലേക്ക് ഇടുക എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വലിയ സവാള ഇട്ടുകൊടുക്കുക സവാള ഇട്ടു ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ തീരു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കട്ടെ അതുവരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വന്നിട്ട് ഞാനിത് കാണിച്ചു തരാം നന്നായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാള ഒരു പകുതി വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഈ മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഉപ്പ് ഇടുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടോ കേട്ടോ വേഗം വയന്ന് വരും ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഇടാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാതെ ഇനി ഉപ്പ് ഇടണ്ടാതെ ഉപ്പിനെ ഇട്ടില്ല അപ്പം സവാ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സവാളയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പാണ് ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി കിടന്നുണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയന്ന് നല്ലൊരു എണ്ണ തെളിയാം എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴഞ്ഞു വരട്ടെ അത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയും ബീഫും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ബീഫിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ വരണ വെള്ളം അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ബീഫിൻ്റെ വെള്ളം ഞാൻ വേവിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കുക്കർ വേവിച്ച സമയത്ത് ബീഫിൽ ഒരു തരത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടല്ല കേട്ടോ ബീഫ് വേവിച്ചത് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ കഴുകി ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കഴുകണമെന്ന് തോന്നി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കഴി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം തന്നെ കടയിൽ നിന്ന് ബീഫ് വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കില്ല നടക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വാങ്ങി വയ്ക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഐസ് പിടിക്കണോണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ബീഫിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എന്തായാലും വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചല്ല വേവിച്ചാൽ എങ്കിൽ പോലും എന്താ ഇത്രയും വെള്ളം ബീഫിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കിടന്ന് സവാളയും തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തുടയും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ കൊത്തുണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇടാം അപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തേങ്ങയുടെ കൊത്തി ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് വേവും ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവും പിന്നെ ഈ വെള്ളത്തിൽ നമ്മുടെ ബീഫിലുള്ള മസാലയുടെ പൊടികളുടെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഈ ബീഫ് കൊത്ത് തേങ്ങ കൊത്തിൽ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങാ കൊത്തിന് ഒരു പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ പ്ലെയിൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കിടന്ന് വെന്ത് തേങ്ങാ കൊത്തൊക്കെ സോഫ്റ്റായി സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഒന്ന് വരട്ടെ ഈ വെള്ളം വെറ്റണ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബീഫിൽ നമ്മൾ ബീഫിൻ്റെ വെന്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചല്ലോ അത് ഒരു വിധം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ചേർക്കാം കേട്ടോ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം ബീഫ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വെള്ളം ഫുള്ളും വറ്റിക്കാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കും നമ്മുടെ തേങ്ങാ കൊത്തൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബീഫ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കണം അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്
പിന്നെ ഇത്രയും നമുക്കിപ്പോൾ ചേർക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം ഈ കറി ഒന്ന് താളിച്ചൊഴിക്കണം കുറച്ച് ചോമ്പുള്ളി ഒഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ താളിച്ചൊഴിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ഈ ബീഫ് റോസിൻ്റെ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ഇപ്പോൾ ഞാനിത് മാറ്റാണ് കാരണം ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ അത് കഴിക്കാനും റോസ്റ്റ് അല്ലേ അത്ര ഡ്രൈ ആക്കണ്ടെന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മാറ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ താളിക്കാം താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും ചോന്നുള്ളി നീള വട്ടത്തിലായിരുന്നു ചോന്നു ചേർക്കണം എന്തായാലും ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ചോന്നുള്ളി ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വരണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഈ ബീഫ് റോസിലേക്ക് സത്യ മല്ലിയില ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ എല്ലാത്തിലും മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവർ കൊടുക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കണില്ല ഇതിലിങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഈ ബീഫ് ഉള്ളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വയന്ന് വരട്ടെ അതുവരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പിലും ഉള്ളിയും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് താളിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റിനെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ബീഫ് റോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ ഫുഡിൻ്റെ കൂടെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് വെറും ചോറിൻ്റെ കൂടെ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ ചപ്പാത്തി റൊട്ടി നാൻസ് പൊറോട്ട ബ്രെഡ് എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും പോകണം ഒരു കറിയാണ് അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല റെസിപ്പിയാണ് എൻ്റെ ഒരു വേർഷനിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണാം വീഡിയോസ് കാണാം കാണുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ചെയ്യാത്തവരോടൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊരു പണ്ടത്തെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എല്ലാവരും മെസ്സേജ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ 